мама для ребенка, как сердце для человека, так и флаг для страны. Его символ и неотделимая часть. Сегодня по всей России отмечают День государственного флага Российской Федерации. Триколор в этом году отмечает юбилей. Ровно 30 лет назад приняли постановление о национальном бело-сине-красном флаге. Электрогорск тоже присоединился к празднованию. Праздник чествования флага поистине народный. В этом году исполнилось 30 лет с момента, когда триколор снова стал государственным символом. Символом гордости за все достижения и неоценимые труды поколений, которые творили великую историю нашего государства. С давних времен и до наших дней флаг считался символом независимого государства или народа и всегда символизировал национальную честь. Когда начиналась война, мужчины становились под знамена и флаги и приносили присягу на верность своей стране. Быть знаменосцем в бою считалось очень почетным, а захватить вражеское знамя значило совершить настоящий подвиг. Государственному флагу, как святыне, отдаются высшие государственные почести. Достоинство его защищается внутри страны и за ее пределами, а его оскорбление рассматривается как оскорбление чести государства и нации. Для жителей города подготовили насыщенную развлекательную программу. Волонтеры Дома молодежи провели акцию «Российская ленточка», вручали всем участникам мероприятия «Три колор». На сцене выступили творческие коллективы Дома культуры, Школы искусств, Центра дополнительного образования «Истоки», исполнили чудесные песни о России и родном крае, народные танцы, душевные стихи. Жители с огромным удовольствием встречали каждого артиста. Депутат городского совета Александр Лавеев подчеркнул, что национальный флаг является символом независимости страны и отличительной особенностью ее народа. Я считаю, что это очень важный праздник для нашей страны. Мы должны очень четко знать и ценить наши символы – гимн, герб, флаг. Без этого не может строиться государство, это основа. И она должна в каждом человеке воспитываться с детства. Сегодня здесь очень много наших малышей, молодых ребят, кто постарше. И я считаю, что это очень правильно, когда мы приходим и мы говорим в этот день и гордимся теми событиями, которые нас очень сильно характеризуют. Очень важный такой момент. Наши спортсмены, находясь на Олимпиаде в Токио, несмотря на все запреты, но они в душе гордились и страной, и флагом. И это очень самое главное, когда в твоей душе есть такие символы – герб, гимн, флаг. Задача старшего поколения состоит в том, чтобы помочь детям в полной мере понять, осмыслить символы страны, их огромное значение. Как человек не может жить без имени, фамилии и отчества, так и его родина не может существовать без флага, герба и гимна. Девочки, рассказывайте, на какой сегодня праздник вы пришли? День флага. День флага. А вы знаете, что означает цвета на флаге? Да. Ну-ка, расскажите. Белое – это облака, синее – это вода. Красная – это Родина. Скажите, а за что вы любите свою страну? Потому что она, она красивая, нам дает кислород. И это еще это, на ней можно... Это, с ней, на ней живем мы. Это был настоящий праздник. Теплая дружеская атмосфера установилась с первых минут встречи. Душевно и незаметно пролетело время. От души, то, что видит, видит то, что народ уже пришел. Что-то хотят, как говорят, ну, пообщаться, поговорить, да. Парк нам хорошо сделали, правильно? Где вот мы действительно должны встречаться, а это дорого стоит. 